Πριν από δέκα χρόνια κατέβηκα στο, στην Έγινα, δρομολόγιο. Και είχα δύο λεωφορεία. Λοιπόν, ήταν περίοδος ε, 15 Αυγούστου. 15 Αυγούστου, ναι. Και με λέει, γερόντισα, ό,τι πάρεις να είναι ευλογημένο, μου λέει. Έφερες τόσο κόσμο εδώ πέρα. Λέω, γερόντισα μου, τι να πάρω. Κομποσχήνια, επειδή πηγαίνω τακτικά στο Άγιον Όρος. Ό,τι μου πάρεις, μου λέει, θα είναι ευλογημένο από τον γέροντα, τον Άγιο Νεκτάριο. Πρόσεξε με να δεις γέροντα. Παίρνω ένα εικονάκι με μαγνήτη. Έρχομαι στη Θεσσαλονίκη. Λέω να το βάζω στο λεωφορείο, να το βάλω στο αυτοκίνητο. Το προτίμησα να το βάλω στο αυτοκίνητο. Και η γυναίκα είχε μια συνήθεια, ήταν από το χωριό του Αγίου Παϊσίου, όπως είναι το μοναστήρι του, από πάνω. Είχε μια συνήθεια να βάζει τα πόδια επάνω στο ταμπλό. Το είχα το εικονάκι εγώ εκεί πέρα ακριβώς στο ντουλάπι, που έχω τα χαρτιά, δίπλωμα, άδειες και αυτά, μπας περιπτώσει. Μόλις περάσαμε τον Άγιο Παΐσιο από κάτω, το μοναστήρι, το εικονάκι εξαφανίστηκε. Λέω, υπέθεσα, θα το χτύπησε με τα πόδια της, κάπου θα είναι, λέω, τέλος πάντων, σταμάτησα μέσα στο χωριό, το ψάξα το αυτοκίνητο γέροντά μου, το έκανα κόσκινο. Όταν λέμε κόσκινο, από τι να πω, δηλαδή να το γυρνούσα ανάποδα, δεν θα τα δεν βρέθηκε πουθενά, έμεινε μόνο η Λαμαρίνα. Ανεβαίνω πάνω στο χωριό. Βλέπω έναν ιερέα, νεαρός ηλικία και του εξηγώ όπως εξηγώ και σένα. Μου λέει αυτά μόνο πνευματικό σου, μου λέει, μπορεί να σου τα εξηγήσει. Να είναι ευλογημένο. Παίρνω τηλέφωνο μέσα στη Μονή Διονυσίου, στο γέροντά μου τον πνευματικό, του λέω αυτό και αυτό και αυτό. Πάω την επόμενη, μετά την επόμενη εβδομάδα στο μοναστήρι, παίρνω και το γιο μου, και μου λέει μέσα στην εξομολόγηση, κοίταξε να δεις μου λέει, όλος ο κόσμος έχει χάρη Θεού. Εσύ μπορεί να έχεις κάτι παραπάνω, κάτι και λιγότερο οι άλλοι, ο Θεός ξέρει, ο Θεός κρίνει. Πες μου λέω γέροντα, με το εικονάκι τι γίνεται του λέω. Το εικονάκι μου λέει, πού μένεις λέω Θεσσαλονίκη, πού καλαμαριά. Δεν θα προλάβεις μου λέει να πας στον προορισμό σου, θα έρθει το εικονάκι. Δες γέροντα τώρα. Με έχει περάσει το μήνυμα από κάθε εκκλησιά το σταυρό μας και θα βάζεις μέσα λέγε το όνομα του Γέροντα, του Αγίου Νεκταρίου. Θα επικαλείσαι όπως επικαλείσαι τον Κύριο και την Παναγιά και τον Άγιο. Εντάξει, εντάξει. Περνά από τους. Κύριε Σου Χριστέ, για του Θεού λέει Σόμε, ξέρω εγώ, όλα τα σχετικά, άφαντο το εικονάκι. Αλλά κοίταξε, ο Ταγκαλάκης, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, πάει να με βάλει σε προβληματισμό εμένα τώρα. Και λέω, λες, ο παπάς, να με έκανε πλάκα. Γέροντά μου είχε ακόμα ένα μοναστήρι της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολύτριας, το οποίο είναι πριν τη Θεσσαλονίκη. Λέω, αν είναι, λέω, εθιχτώ να μου δώσεις, λέω, Παναγία μου, Κύριε μου, Άγιε μου, Νεκτάριε, το στίγμα ότι είμαι κοντά σας και θέλετε να μου δείξετε κάτι, δείξτε το. Περνώντας από κάτω, γέροντα, λες και το πήρε χέρι και το βάλε στη θέση του. Εξήγησε με εμένα τι πράγμα είναι αυτό τώρα. Μόνο του ήρθε στη θέση του. Πώς έγινε και τι έγινε. Εδώ θέλω εξήγηση. Εγώ ψάχνω τώρα. Ρωτάω όπως εσένα. Γερείς. Ε, γερόντισες. Δεν έχω πάρει ακόμα τη σαφή απάντηση. Τι γίνεται εδώ πέρα τώρα. Μπορείς να μου εξηγήσεις. Με τα δικά σου τα μάτια, με τα δικό σου το... Τελειώσατε. Τελειώσατε. Α. Λοιπόν, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι τακτιστά, όπως είμαστε εμείς οι άνθρωποι και όλος, όλη η δημιουργία, με τα άκτιστα, που, όπως είναι ο Θεός, δεν υπάρχει καμιά ομοιότητα. Για να ενωθούν αυτά το κτιστό με το άκτιστο υπάρχει ένα εργαλείο που λέγεται πίστης. Η πίστη είναι αυτή που ενώνει τα κτιστά με τα άκτιστα. Γι' αυτό και ο άνθρωπος είναι απαραίτητο να έχει την πίστη. Η οποία υπάρχουν δύο είδη πίστη ως. Υπάρχει η φυσική πίστη, υπάρχει και η πνευματική πίστη. Η φυσική πίστη ποια είναι. Ότι πίστευα, μου πήρε ο κύριο Θόδωρος, Τηλέφωνο ότι θα έρθετε εδώ σήμερα. Πίστεψα ότι θα έρθετε. Είναι η εγκεφαλική πίστη. Υπάρχει όμως η άλλη πνευματική πίστη 
που δεν ερμηνεύεται. Αυτή πρέπει να βάλουμε, πιστεύω, ναι, για το Θεό δεν υπάρχει τίποτε ακατόρθωτο. Έτσι δεν είναι. Οπότε δεν βάζω τη λογική γιατί δεν έχει μέρος η λογική εδώ, σε αυτό το θέμα. Αυτά δεν είναι λογικά, είναι υπέρλογα, όχι παράλογα, είναι υπέρλογα, πάνω από τη λογική. Άρα χρειάζεται και η πίστη. Να είσαι βλέπεις. Περνάμε δηλαδή μηνύματα με λίγα λόγια κάποιους ανθρώπους ο Θεός επιλέγει να τους δείχνει σημάδια ότι είσαι στην άκρη, είσαι καλός, έχεις παραπάνω πίστη, δηλαδή να το δεχτούμε κάπως έτσι. Δεν μπορούμε να το Όχι αυτό καλά, μόνο ο Θεός το ξέρει, εντάξει σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε στη Απλώς, σκέψη του Θεού. Ο Θεός δίνει ευκαιρίες με τα θαύματά Του Μπράβο. για να ενισχύσει την ήδη υπάρχουσα πίστη. Ναι. Προσέξτε όμως, η πίστη δεν δημιουργεί, το θαύμα δεν δημιουργεί πίστη. Μπορεί να γίνει ένα θαύμα εδώ όλοι μαζί και η μισή να πιστέψουν και η μισή να μην πιστέψουν. Ακριβώς. Έτσι. Άρα το θαύμα ενισχύει την ήδη υπάρχουσα πίστη. Αν υπάρχει λίγη πίστη δηλαδή μέσα μας, το θαύμα το ενισχύει. Και ο Θεός επιτρέπει, βλέποντας την προαίρεση του αλλουνού, για να τον ενισχύσει στην πίστη, επιτρέπει κάποια θαύματα. Έτσι. Μπορούμε να το δούμε σαν ένα θαύμα για να μας ενισχύσει την πίστη. Όχι γιατί είμαστε καλύτεροι εμείς από τους άλλους. Όχι. Μπορεί να υπάρχει πρόθεση αυτή, η καλή προαίρεση μέσα στον άνθρωπο και ο Θεός προγνωρίζει με τι τρόπο θα τον ενισχύσει, θα τον βοηθήσει και επιτρέπει αυτά. Έτσι να το δούμε. Και νομίζω έτσι. Μάλιστα. Οπότε δηλαδή κάποιες φορές που δηλώνουμε όλοι που λέμε είμαστε αμαρτωλοί, ε, δίνουμε στο Θεό την εικόνα ότι είμαστε σκουπίδια δηλαδή όταν δηλώνουμε εμείς αμαρτωλοί. Μάλλον oh. εκεί ταπεινολογούμε και δεν το πιστεύουμε. Τα ποινολογούμε και δεν Α, το πιστεύουμε. Ακριβώ. Διότι αν πιστεύαμε πραγματικά την αμαρτωλότητά μα, mm -hmm. τότε δεν θα μα πείραζε γιατί κάποιο μα κατηγόρησε ή κάποιο μα αντίκησε ή κάποιο μα κλέβασε. Αλλά εμεί ταπεινολογώντα λέμε. Ε. Το οποίο έχει μέσα εγωισμό, ξέρετε, εκεί η ταπεινολογία. Ακριβώ. Ακριβώς. Μόλι όμω βρεθούμε στην πραγματικότητα ε, και μα αντικήσει κάποιο ή μα κλεβάσει ή μα κοροϊδέψει τότε βγαίνει ο πραγματικός μας ο εαυτός. Mm -hmm. Αυτό το θηρίο που λέγεται εγωισμός. Λίγο ησυχία παρακαλώ. Ήταν από μόνο του δηλαδή ή ήταν το Άγιο Πνεύμα. Αυτό δηλαδή τώρα ένα παιδάκι έξι χρονών. Είναι παραπάνω ευλογημένο. Ναι, είχε το... Πώς το εξηγείτε. Κοιτάξτε, αυτό το κοριτσάκι με τους γονείς της δεν υπάρχει αγρυπνία που να μην έρθουν, Μάλιστα. δεν υπάρχει Κυριακή που να μην πάνε στην εκκλησία, δεν υπάρχει μεγάλη γιορτή που να μην πάνε και να κοινωνήσουν όλη η οικογένεια. Άρα δεν είναι ουρανοκατέβατο. Γίνεται δουλειά στη ψυχή και των γονιών και του παιδιού. Έτσι.